江泽，你们你的死真的跟我没有关系，你相信我。石头书记，你还是不知悔改。江泽，不要这么对我。滚！这些都是你应得的。来人，把他给我送进监狱。小手，会让他用一辈子来给你赎罪。
北京城，我真的不会喝酒。北京公主不会喝酒，你他妈是真的？她就是不给你面子。她也觉得是林家的大小姐。啊、哦，林家大小姐？难道她是林冬叶的女儿？哼！哎呀，林冬叶那个赌鬼，她爹死后就输光了全部家产。听说呀，现在在天桥下要饭呢。哈哈哈哈哈哈！你妈的手术还不做，那就没几天活头了，自己看着办吧。为了钱，你可真是什么都做。我，这么喜欢喝什么？来人，把这家店最贵的酒拿来。这可是一百万的酒啊！我们季总真好喝。你不是喜欢喝吗？喝多了。敬你一杯酒，他不会喝，我帮他喝。谢谢。以后我再给他。这么大的酒味，你去哪儿了？哦，我我我我今天啊，跟几位老板去谈了点生意，嗯，就喝了点酒。你以前一点酒都不会喝，是妈拖累了你。妈，明明是我没有照顾好你，这三年来让你受苦了，你放心吧，我一定会筹集医药费，你啊就放心，好好养病。早点好起来。妈，这个病不好治，你带妈回家，妈不治了，真的不治。妈不想看见你这么辛苦。妈，你说什么呢？我没事儿，你放心，我保证啊，一定会治好你的。妈。
无辜灭之相。现在还有俩出现在我面前，阿姨、啊，可别着急啊。你知道林之家出狱之后，他经营什么？他呀，死在酒吧。可是受尽折磨呀。可是好心才告诉你这些，我要是他呀，早就也躲在这世上。
对你了。外表冷淡，内心却很柔软，这些我都知道。可我从来没有想过有一天我们会变成现在这个样子。这枚戒指是你订婚那天送给我，不图戴上来就再也没有拆下来。为你妹妹偿命吗？这条命是你借的，现在还给你。这，这些了。手术很成功，不过病人身上以前就有很多旧伤，以后一定要好好照料。旧伤？怎么会呢？这是我们之间的事儿，跟你一个外人没有任何关系。你个混蛋！等以后把自家让给他，不代表你可以伤害他。如果你给不了这家幸福，我立刻带他走。这就行了。我告诉你，来晚的就是来晚。当年帮他的人是我。嗯
我爹，你们都先出去吧。我走。走
你现在的意思是没有他，所以才归我吗？抢走了你，他也不必演这一出苦肉计。听到你进来了，他还拿我的手按在他的伤口上。黄曼曼，怪不得四年前他们会相信你，薛三虎的记忆可真高超。够，赶紧滚！看见你我就恶心。
，你怎么回事？萧兄才走没多久，就把我们家的仇人带回来了，你存心让我不高兴是不是？妈，这件事你别管，我怎么就不能管？他可是杀死你妹妹的仇人，我可听说你妈妹的姨娘子刚刚去世，报警，这是报复，你害死了我女儿。老天爷就找你妈索命，简直死有余辜！妈，干什么？这么恶毒的女人，我说两句嘴了。娘子，我告诉你，如果再等一天，她休想进我的家门。阿姨，你消消气啊，别生气吧。看娘，看我们妹妹多体贴人，不像有些人。阿姨，娘子，我告诉你，你要去，你只能去慢。爸，我出去了吗？您好好休息吧。意思是我说了算，李志祥，你别忘，你爸还在我的手上，他可是你在这个世界上唯一的血亲。你要是不想他出事儿，他就乖乖的把你这些乱七八糟的心思都给我收起来，否则，你一定会后悔。祝你，今天能做出你的最甜蜜，请你许出我的求求。却只陪昨丢弃的下一个你我。我想约下午的车去住你墓地。对，下午三点吧。嗯，好，谢谢。
。我刚听小王说，明之夏下午约了车，好像是要去墓地。他虽然没了妈，但是他还有爹呀。不如你就让他爸好好管教他一下。哎，对了，我怎么忘了？就这么办，让他爹教训一下这个不知廉耻的女儿。我找你来，现在啊，我终于长大了，我能照顾好我自己了。你再看看，养好好的。林黛夏，你还有脸来？要不是因为你，你妈也不会死。爸，纪良子，间接害死你妈，你还住到她家，你还要不要脸？林冬叶，你怎么能说出这种话呢？我爸去世之前，你有看过他一眼吗？他一直在沉迷赌钱。至少没有像你这样没有骨气，还住在仇人的家里。那你说我应该住在哪里？把房子卖了，我妈的遗物你一件都不留，全部当了，我没有家了，你知道吗？这世界上所有的人都有资格教训我，唯独你不能，因为你根本就不配当我爸。这东西，你还教训你，你别来了，你看我不打死你！我间接害死了谁？间接害死了谁？季良子，你来这里干什么？这里是公墓。林冬野，你该不会是来跟我要钱吧？你在外面赌博欠了这么多钱，就这么说，不怕被人打死啊？季冬野，他说的是真的吗？管好你那个下贱的女儿，让她别再来纠缠我儿子。什么？你儿子？我没说，你儿子见你害害死我老婆呢。真不愧是妇女，要恨不知耻。我给你一笔钱，让你那个女儿赶紧滚出季家。这不是真的，你少废话，今天必须搬出季家。走。我妈去世后，你还真是一点都不会干，我妈为你操劳了半辈子。真是个畜生！你说什么？你再说一遍！来人，把他给我抓起来！放开我！凭什么抓我？放开！放开！放开！放开！走！什么？放开！走！李冬叶，这是最后一次，从此以后，你断绝夫人关系。白吃白喝白住，不知道的还以为是我们季家少奶奶呢。阿姨，那么梁泽哥呀，也就是可怜他而已。不行，梁泽心软，我可不心软。刘姐，把扫把交给他，他身体不是好了吗？让他扫。这，你还愣着干什么？去啊！正好曼曼身体不好，以后。他就是慢慢的用人，刘妈，以后洗衣服、做饭，通通交给他干，听明白了吗？听见。阿姨，这样不太好吧？他要是告诉梁泽哥，这该怎么办？告诉了他又怎么样？难不成梁泽会怪我不成？慢慢，就是太心善了，以后什么脏活累活，全部交给他，尽管使唤他。我知道了，阿姨。脏活累活，全部交给他，尽管使。林之夏，这死外面了吗？现在才给我倒去浇水。你知道我妈你给我自己去的，怎么腿残在了吗？贱人，赶紧给我蹲下洗脚！你确定？阿姨可是说了，今后我就是我的佣人，他们赶紧给我洗脚啊！你想烫死我吗？是你自己让我洗。贱人，在干什么？
你干什么？林珊，你干什么？对不起，林泽泽，我今天之下端着洗脚水进来，我就想去接，可没想到我刚一靠近，他就泼了我一身。到底怎么回事？林泽泽，都怨我，今天下午的时候，阿姨在楼下看到之下什么都不做。就骂他，非让他干活，可能是心里有气吧，所以才对我这样。没什么，叫陈医生过来。林之夏，他说的是真的吗？是啊，是我泼了他。要我赶科炫吗？林之夏，我看我最近是太惯着你，让你不知道天高地厚。走。王小姐从楼上下来，看见林小姐坐在沙发上看书，太太就突然的不高兴了，非要林小姐干活，脏活累活都得干。然后林小姐今天干了一天的活，好几次都要晕倒。行，我知道，出去吧。哦，对了，以后别做太过分，多卫生。还没有关心你，我只是怕你这种轻易死掉。等着，我去给你拿药。管家说，杨泽哥给林之下了一张卡，怕他没钱花。阿姨，我是不是快离开亲家？我也不是想攀附杨泽哥，就是舍不得你呀、啊。这个你妹子，又有什么伎俩勾引来梁泽？慢慢你放心，这家少夫人的位置，只能是你的。林之夏哪有什么资格？我这就赶他走，你等着。这老太婆是真听不懂还是装听不懂？我要的是林之夏去死啊！我们谈谈吧。谈什么？这张卡里有两百万，足够买你这条贱命了。你要放我走？什么叫放你走？你这不要脸的东西
难道还想赖在这里一辈子不成？我突然在南城给你找了一套房子，最晚后天，我滚到南城去，这辈子再也不要出现在梁泽面前。你听懂了吗？求之不得，不过这钱我不会要。这个房子就当我借住的，等我有钱了立马还给你。不管以前怎么样，也不管他心里到底是嫌我还是厌我，如果真的能从这里逃出去，我们的恩怨就一笔勾销。谢谢你。他难道不过来了？最好不要耍什么手段。
，林小姐，我是高分人安排的司机，负责送您去南京。医生沟通，让他给林之夏肚子里的孩子做个穿刺鉴定。我想知道林之夏肚子里的孩子到底是不是梁子的。是。告诉我你在医院，让我来看看。是，是吗？之下那件事是不是你做的？阿姨，您在说什么？我怎么听不懂啊？之下在路上差点被杀，现在还在昏迷着呢。怎么会这样？下午不太舒服，在别墅晕倒了。幸好梁泽的手下送我来医院。阿姨，你怎么能怀疑我呢？我真的算阿姨也不想怀疑。这次来只是来告诉你，以后对林之夏别再那么苛刻。你那是什么意思？他怀疑。作为一个母亲，我不想伤害另外一个母亲。
回去了。摔倒了，那还怪得了别人吗？你随便在楼梯上抹点东西啊，到时候他自己意外摔倒了，那还怪得了别人吗？哎呦，您今天怎么起这么早了？嗯哎、你没事吧？怎么回事啊？林之夏，阿姨走动最稳了，怎么摔倒呢？不。没事吧？林之夏，这怎么回事啊？之夏可能是进了阿姨，我请阿姨推下楼的吧。行了，不是他推的。阿姨，这刚才要不是他拉我一把，现在我这把老不动，都该散架了。啊，下来。妈，你以后可真得当心点。已经老了。你还当我是你们小年轻啊？你要真在意妈，你就赶紧给我生个大胖小子。老实，妈比谁都利索。梁子，今天起得有点早了，有点饿了。妈，我叫人去给你准备早饭。慢慢咽去吧，我想吃你做的面了。啊，好大爷，我这就去给你准备。你过来。你过来，你是不是知道什么？阿姨，我说的话，你会相信吗？你信不信我自己会决定。说，我怀疑您刚才这次摔倒，并不是他。那你倒是说说，谁会害我？在这个别墅里，我仇恨最大的就是你。如果是我要害你，刚才我就不该救你，而是应该狠狠的推你。那你说谁会怪我？不是要害你，而是害我。在这个别墅里，我一向是起得最早的那一个。今天，如果不是意外，您早起在我前面，恐怕该摔倒的那个人就是我。好、啊，我知道了，先去休息了。解释，你调查清楚。手机不用了，饱了。阿、哎、姨，没你干的，不用在我面前装了。王嬷嬷，告诉你，我是看在你父亲和季家合作的份上，这次就不和你计较，但是最好没有下次。听明白了吗？阿、哎、姨，我没有，我就行了，你自己反省吧。
孩子的确是无辜的。如果你也也痴心妄想，你害死了我女儿，我是不可能让你跟我儿子在一起的。阿姨、啊，萧萧他真的不是我害死的。萧萧的事情证据确凿，我女儿装不可怜，就不信。我可不是个样子。萧萧，他是经常欺负我。但是他不是真的有坏心，这点你比我清楚。我比他年长，我怎么可能去迫害一个小丫头呢？过来，叫你过来，我不是听你狡辩的。给我记好了，以后再一个孩子，不能有任何损失，否则你就是欠了我们季家两条人命。
方便挑衅娘子，怎么可能像这样偷偷摸摸的？您的意思是，我不是谁？这个时候想约你出去的，你害你，还不是谁？您是说王娜娜？你不用管了，我来处理。阿姨，要不还是我去吧？万一……我哪有像你这么笨？行了，快休息吧。阿姨。夫人，需要我跟季总说一下吗？不用，等我处理完了再告诉他所有真相。王妹妹，你出来吧，不用装了。王妹妹，到现在你还在伪装。潇潇，嫁祸给林之夏，算我看错了你。阿姨，你在说什么？我怎么听不懂啊？潇潇跟你无冤无仇，为什么要害死他？谁让他挡了我的路，所以该去死。谁让他挡了我的路，所以该去死。你这个畜生，要不是看在林之夏的面子上。你以为我们季家会看得上你这种上不了台面的？凭什么林之夏就可以跟季阳走在一起？跟我就不行，我就是要抢走林之夏的一切。呸！叶佩，实话告诉你，连林之夏那丫头，一根手指头都算不上。这就告诉梁子所有真相，把你这个杀人犯送进监狱。受伤那么重，应该不会活过来了。
天的宴会上，我会取消很多婚约。我的未婚妻是曼曼。秦大哥，我不爱你了，我早就不爱你了。身边，行，反正你也不是第一次伤害我了，也不差这一次。今天，你给我安排到我自己，一百清楚自己的位置。今天，子，你就是个畜生。
你接电话了呀？别吓我！小夏，你看。爸爸给你买的生日蛋糕。哇，这是我最喜欢的草莓蛋糕，谢谢爸爸。小佳，吃吧，以后你每年生日，爸爸都给你买个生日蛋糕啊。哈哈。我你怎么又出去喝酒？你知不知道，闲人这个月的医药费又不够了？妈的，我死了！我都不能再喝点儿。这不，你明天生日吗？我怕自己又给忘了。季大哥，到底怎么回事？你同意自杀了？手底下人说，留了遗书，说这边人送我。为什么会这样？手下人到那的时候，林冬叶已经站在了河边，还没来得及上去，他就跳了下去。十有八九，已经没了。找不到就继续找，我活要见人，死要见尸。是。你干嘛去？现在过去也无济于事，我会派人继续打捞他的尸体，你就老实待在船舱，而不许去。冷静一下吧。我爸他已经死了，是你害死了他，你让我怎么冷静？没有人逼他，是他自己窃取公司机密畏罪自杀。我爸他是不会做这种事情的。你是他的女儿，当然会包庇他。现在证据确凿，你又在这边发什么疯？我发疯！如果不是你，他根本就不会死。你已经知道错了，他已经说过他要改了，你为什么还要这样对他？秋子、啊，我恨不得杀了你！去！林志祥，起来。你爸的事我不会再追究，你只要好好养病，我出去，我不想看到你。爸之前做了很多错事，一直都对不起你，也对不起你妈。那天看见你被季良泽欺负，我才意识到我这个父亲有多混蛋。但我不想再拖累你，我先上去陪你妈了。以后的日子，你要好好照顾自己。对了，你妈留下的东西我没有买完，留下一个玉佩，是你。从小带在身上的，现在还是留给你吧。你妈留下的东西我没有买完，留下一个玉佩，是你从小带在身上的，现在还是留给你吧。这个玉佩是我从小就带在身上的，我妈说过很重要，我还以为。我会把这给你买，没想到他竟然留下。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
道，以后一定要万分小心了，否则随时都有可能留下。你说什么？怀孕了？你不知道？哦，对了，上次你母亲还找了一家鉴定机构做了一份鉴定书，送到我们这里。看，你看。的事情吧，你不用去了，我直接告诉你，孩子没了。你晕倒之后被送来医院，医生问梁泽哥要不要抱孩子，你猜他怎么说？他说了，这个小野种早该被走掉。
测试。这个是我爸留给我的，这块玉牌也是我从小带到大的。这玉佩有点眼熟，啊、哦，应该出自某世家大族的。之夏，我帮你调查一下。嗯，谢谢。之夏，你我之间不联系。是是啊，抱歉。我知道，放心，我不强迫你。我只希望在你需要我的时候，陪在你身边。就是安，就是安，谁安排的？出去！记两次，如果上次我知道你这么伤害之下，上次说什么我也没放手。你有资格，你没有资格。这不是你说了算吗？留下，我先回去了，继续联系。你说什么信息？哎呦，还路上小心，你怎么不下床去送我们？疯了！你别忘了，你答应我说。我爸都已经死了，我还有什么可信守的？你休想离开我身边！我是疯了，是你把我逼疯的，所以不要再想挑战我的底线。让面具好好躺在床上休息，一半的事我会处理。不用你管。喂，把事情处理好。季总连办公都在病房，整天一起吃饭一起睡觉，年轻同桌都可招人羡慕了。季良泽，你到底想干什么呀？你不去陪着你的未婚妻，你一直跟着我干嘛？你别误会啊，我跟着你只是怕你自寻短见，我没地方讨债。那季总可真是多虑了，我现在已经想开了，就算是你死，我都不会去死。因为林东燕的事，我们的订婚宴被迫推迟，但是不是现在就可以？呃，这件事儿，过段时间，过段时间会给你交代。亮哥哥，你是不是放不下林之夏？怎么可能？我现在对他的感觉只有恨。那你为什么那么关心他？是因为孩子吗？那我呢？你已经放出消息说跟我订婚了，大家都以为。我才是你的妻子，我不是那个意思。我们的订婚宴，你去准备就好。杨糟糕，那你的意思是，他的孩子生下来让我养了？谢谢你啊，杨糟糕，你可真好。
。我不是，你认错了。麻烦尽快带我到你住院吧。拿到病房证，并再盖章就可以出院了。明明是你撞翻了我，你不道歉，还反过来怪我！我我不是啊，你滚！怎么又碰瓷了？本来我不想跟你一起出轨计较，你要这样说的话，我就要好好跟你解释。你求求我，我可是这里的专科医生，你该找我的事儿。来，大家过来看呀，这个老头，他在讹我的钱。要不要我我我不说。就是那个孩子，就是浪费衣裳，怎么可能抓？快给他赶出去！来，保安，保安呢？住手！住手！你要干什么？我告诉你啊，是你撞翻了人家，我用手机已经拍下来了。我没记错的话，你的照片还被贴在这家医院的优秀医生展示榜上呢。一旦我把这个视频发到网上啊，你觉得还在这家医院待得下去吗？干什么？给我滚！怎么？要不然你要抢我手机不成？只要你跟这位爷爷道歉，并且当众承认你的错误，那么我就不计较你的过错，把这个视频删了。我告诉你。哎，我认错，我认错。怎么了，老张？我都认错了，干嘛手机给我？我刚才骗你，我根本就没有拍视频。什么？你竟然是骗我！你要是没做亏心事情的话，你怎么会害怕我拍视频呢？你个贱人，你竟然不会坑害我，信不信我？你，你个贱人，你竟然不会坑害我，信不信我？你，恼羞成怒，叫他什么？这就是你们医院优秀医生的素质啊！啊，先去讲。滚！谁让你出院？你就回去！放开我！放开我！爷爷，你没事吧？我没事，没事。今天啊，要不是你，今天可就不好过了。都是那个医生的错，光天化日之下，竟然想坑骗你！真的是爷。收拾收拾。哦，对了，你叫什么名字？我叫林青夏。哥，你要够了吗？我走。你就你就两个，你放开我，我已经出院了。没我的允许，你不准走。我走。起来。来啊啊、抱歉，陈老，我来晚了。你没事。去你个柴，叫林志夏的小家伙！是。谢良子，谢良子，你没有想去击破我的良心自由，我的身体已经好了，我要出院。你以为我不知道你为什么把我留在这里吗？就是为了我肚子里的孩子吗？我告诉你，谢良子，我就算是死，也不会把这个孩子交给你和我爸爸的。谁跟你说的？谢良子。我真是一心瞎才会喜欢上你，你就是一个道貌岸然的混蛋！是谁啊？有本事你就杀我！我刚才把我收回去！小子，我恨你！住手！住手！江山，这是我的家事。劝你不要多管闲事。什么你的家事？之下我早就跟你解除婚约了吗？而你，马上跟我慢慢订婚了吗？之下，又说你什么家？江时恩，我劝你最好搞清楚你自己的身份。如果你不想我对江家动手的话，赶紧从这里出去。那记住，大可以试试。江时恩。季总，公司那边出事了，什么事啊？不知道为什么沈家和沈家集团突然开始针对我们。什么？沈家？对，原先京都的第一世家沈家。季总，自从沈老五一的儿子去世后
他几乎退役，却不知道为什么，现在突然又开始动作。这次更是直接跟咱对着干，难道是僵尸？那这个，这样，你派人跟着他们，把他们的行踪随时汇报给我，我有什么东西解决。是。我有收回公司一趟，你先去吧。是。沈安，你这么做，真的不怕得罪警察吗？不用担心，他现在奈何不了我。哎，对了，我呢，给你安排好了住所，等会儿啊，我就送你过去。不用了，你已经帮我够多了。你季良泽的脾气，你认为是你先找到地方住，还是他先找到？不用担心我啊。我现在跟沈家合作了，他一时半会儿不会对我动手。反倒是你，你接下来有啥打算？虽然我妈已经去世了，但是我爸还在，而且还有我肚子里的宝宝。为了宝宝，我也会好好活下去的。嗯、听说吉兰泽已经知道韩志他了，与他无关。到时候。等孩子生出来，告诉他，他爸爸已经去世了。你能想清楚就好，快快快吃菜吧，马上凉了。
他怎么在嘴上？是爷爷。走走，进去吧。嗯。他不是当医生的样子吗？找两个人试试，看下你教训。
他事先跟之夏定了，但但之夏已经撕毁了婚约。原来是七强那小子，哼！我不管他是谁。只要他敢伤害之夏丫头，就是不行。是，我也很讨厌他，但，但，我想势力没有金家大，就算再怎么讨厌他，我，我也心有余力不足。无妨，你搞不过他，还有我们沈家，我就不信了。等等，你的玉佩给我看一眼，怎么了，师妹？这这这这玉佩是哪来的？这是之夏的，暂时放我这保管。是的丫头，原来是的丫头的，真是太好了。不要这样不知好歹，我是在关心你。我不需要姬总关心，你要是有时间的话，还是多陪陪你的未婚妻吧。就算我和王曼曼订婚、结婚、生孩子，你都不在乎吗？不是，你。喂，山，我好，我现在就去找你。你干嘛去啊？山找我有急事，你出去。不许去。今天必须出去，要注意。我今天必须出去，要注意。嗯、山啊，你找我过来有什么急事啊？哎，之夏，之前你给我的那块玉佩，我知道是从哪来的了。之夏。其实你并非林家亲生的孩子，你是你母亲捡回林家的。这点我跟你爸林东也证实过了。亲，你是在开玩笑对吗？我没有开玩笑，那块玉佩就是证明你身世的东西，那是京都第一世家沈家的东西。沈家？没错，之前你恰巧帮过那个沈爷爷，其实就是你的亲爷爷。沈家此时凋零。嗯。算是唯一的直系血脉。之夏，啊，我知道，一时半会儿你很难接受这些，但我保证，我没有一个字是骗你的。而且现在沈老知道了，就在沈家老在等你过去呢。他知道今天之后一直很想见你，想见他，想见他。
件事太突兀，连我都没有想到。是爷爷太着急了。当年你爸妈弄丢你，也是一场意外。当时我们沈家父辈受敌，你爸妈被歹人算计，死了你。你母亲在仓促中生下了你。当我派人去找的时候，你已经被别人绑了去。我好在这么多年，爷爷总算找到了你。丫头，爷爷带你吃了那么多年的苦，你怪爷爷吗？你还是要找回爷爷吗？爷爷，我不怪你，而且呢，这些年我过得挺好的，我不用自责了，我不用自责了。记住，林小姐被带走了。叫被带走，被带去哪儿了？我们跟着他到凯培馆，他跟江石阳见了，后来就被带到沈家老宅，那里咱们的人进不去。沈家老宅，赶紧给我备车。车长，季总来了，非常近，属实找人。第一来二往中，看这事儿。哼，气不过白天鸟，还没找他算账。走。看着干什么？放开他！季家小子，你想干什么？为什么带他过来？这跟你有什么关系？他是一个人，又不是你的所有。你凭什么限制他的一举一动？这就不老实了，回去。林志祥，跟我回去。季良泽，这里是沈家，不是你季家。说的对，小夏是我孙女，没有我的允许，谁也别想把她带走。什么？哼，小夏都说了，不愿意跟你订婚，你还纠缠她干什么？我告诉你，明天我沈家要大摆宴席，让小夏认祖归宗。另外，跟江家小子订婚。什么？林志祥，这是真的吗？当然是真的。沈老说的话还能有假？怎么，季总这么惊讶做什么？季总不是明天也订婚吗？怎么了？季总可以订婚，我们不可以吗？没错，我马上就要入神殿。谢林泽，谢林泽，谢林泽，谢林泽，不可，不允许，我不允许！志祥，你趁我进家还没有还，你跟我回去，你跟我回去！江林，回去，把他给我赶出去！跟我回去！丫头，拿钱打发给他，跟我把他赶出去！这不对，跟我回去！林志祥，爷爷。你刚才为什么要那样说呀？和沈安只是好朋友。你把他当朋友，他可不一定只把你当朋友。行了，你就饶了我吧。之下如果不愿意的话，我也不想逼他。说出去的话怎么能反悔？要不是你小子，我到现在估计还以为小夏是别人家的好孩子。小夏呀，你跟了他，绝对是不会错的。爷爷。好了好了，不要害羞，爷爷年纪大了，你休息。剩下的事情你们商量吧。剩下的事情你们商量吧。杨哥哥，你回来了，我正在挑明天礼服，你看看。这不是你自己。梁哥哥，这可是我们订婚宴，作为夫妇一定要看看。而且我，我累，我先去休息。林志祥，你给我滚！别订婚宴，滚！真是。哎，那个女人是谁？之前怎么没见过？不清楚，看来也是跟江少爷交来的。咱们主要是他的原因。哎，对了，今天沈家突然要说摆什么认亲宴会，不知什么情况。哎
，别说了，沈老来了，快过去打个招呼。嗯、我真的要和沈丢，可是对他对我都不公平了。之夏，之夏，啊，想什么呢？叫你半天都没听见。没什么。那走吧，爷爷都在准备了啊。沈，我觉得我们还是。丫头，快过来，开始了。丫头，快过来，开始了。杨大壮，你来了。怎么，你头发也不收拾一下？有什么好工作？王小姐，进屋，你可以开始。可以了。今天是我们纪氏总裁和王氏千金王小姐的订婚典礼，下面请二位新人上台致辞。好好好。另外，我宣布，今天是我孙女沈之夏。跟江家公子江石安的大林之夏，你不能跟他订婚。这这不是即将大寿吗？这是怎么回事？等等，这个即将大寿是另一个人订婚，你挑战我，什么情况？公司来抢婚？你这个混小子，要敢干什么？他不能跟江石安订婚，他是我的未婚妻，他是我的未婚妻。江总，你疯了吗？你先跟我走，别等我回去还给你解释。钱总，你不想嫁我还是嫁我呢？不是你的关系，我早就和你没有半点关系了。这是我和江石安的婚宴，请你出去。江石安好。是，秦良秋，关于沈家大小姐的事，我告诉你，我沈之夏不喜欢你金良卓，也不想和你再有半点关系。<笑>季总，死缠烂打可不是男总裁该有的。更何况我未婚妻已经做出离开。季总但凡一有表现，感情滚蛋，活该。我再说一遍，滚开！三年前，他在国外调查到了你是沈家的人，这才回来找你。不然，你以为他为什么会跑？喜欢你？不可能，沈沈南是不会骗我的。志谦，你没事吧？沈安，他说的都是真的吗？沈安，他说的都是真的吗？的确，从一开始就怀疑你是沈家女士的小姐。要不是后来是真的喜欢上了你，你之前请你相信我，我对你的感情是怎么相信你？江石安，我一直认为你才是最无辜的那个。面对你的感情，我一直很愧疚，很愧疚。甚至在刚才的宴会上，我在想，这场结婚宴就当做是对你的补偿吧。没想到，原来你才是那个不行的。
依依，我没事，我就是想出去散散心。婚礼的事情，辛苦你取消吧。嗯。你把王妈妈一个人丢在了婚礼现场，季亮泽，你到底想干什么呀？我相信你没事，我说你王妈妈男人也是，今天居然哭笑你别多想，跟你没关系，我只是暂时不想订婚。不要脸，猪渣！你，穿上，穿上。依然说，我妈有醒过来的迹象，所以我想过来看看。真的吗？可能不大，但还是有。关于，说你的喜欢就好。我来看。阿姨，你一定要快点醒过来。不管我和我妈妈之间的恩怨如何，也不管我和金阳子有什么地步。我都希望你能好好的。林志祥，你告诉我，到底是谁把我们害成这样？季良江，你不觉得你现在问我这些，已经晚了吗？为什么晚了？阿姨已经被次收到了上海，而我也被你删得体无完肤。就算你现在选择相信我，又有什么用？你，季良江，回不去。季良泽，我们回不去了。滚蛋！你怎么这么对我？说。季总带着林之夏去高夫人那儿，听说高夫人有苏醒的迹象。你说什么？林夫人死了？很有可能。赵启，你去安排一下，百度高夫人那种的故事。等季良泽他们走后，连房的人一起入室。那可是季良泽母亲啊！怎么？我给了你那么多好处，你想拖谁呢？赵琪，你觉得你拖谁得了吗？记得处理干净点。我该回去了。
对不起。阿姨，我没事儿。叶红灯，小心！啊！等等，等等，别动！啊是谁？这可是你那个爹呀！这个蠢货竟然没死，应该是藏错了。幸好我聪明，找到了蛛丝马迹。小夏，不要管我，爹死有余辜，你不要过来，你千万不要过来！嗯嗯。只想，你竟然能让这种人为你改变，你可真是够恶心了。这样吧，我给你半个小时的时间，你过来，否则我就杀了他。之间遭到那么多罪，这都是我利用林之下这个蠢货，让他盗取了公司的机密
给他退家呀！这个不要脸的小贱货，我弄死你！笨蛋，你笨得好死！不仅不孝，高慧和季良泽之所以这么厉害，是因为我在吹耳边风呢。啊，那个季香香啊，到时谁知道他误会了你。哦，对了，忘了告诉你一件事情，你母亲舒云也是被我害死的。畜生，我要杀了你！哎，你为什么要杀了我？你做错什么了？哎，你做错我来听我的干什么？为什么？因为我见不得你了，从小到大。我像一条狗一样在你后面，我受到的冤屈，小杨，我见不得你好，天也别想好。还有你这张脸，看见就恶心，那就从那边开始，我要一刀一刀的把你的脸。看看还有哪个男人追着你跑！住手！住手！杨泽，你们再过来一会儿，我就上了。别动他！王曼曼，你有什么要求都可以跟我提，但是你要是敢动他，我保证你没有活路。我想要什么你都能给吗？那我要和你结婚，当着林之下的面和我在一起，你能给吗？那我宁愿跟他一起死。好啊，那你们就一起去死吧，把迷药给他。对。你把这瓶迷药给之下，我就放到林之下。至于这个小贱人嘛，打电话给我准备一辆车，还有五百万，我就把他放了。及时赶到，才抓住了那个贱人。王泽，我马上带你去医院，你别睡，我求求你，你别睡。行了吗？太奇了！听说他在监狱里勾搭男人，又想办法逃出去，现在已经什么的不成人样了。他疯了，就算是不判死刑，也得自己死在监狱里，真是罪有应当
，我妈王笑笑在天上，欢喜。阿姨，昨天你变成一个杨若凡，可是我看到你和梁泽一路走来，你一心不忍。我梁泽难醒了，再给他一次机会。梁总，你太难过了，我看这小子命硬，应该不会有什么事了。况且他还那么多次伤害你，我还没跟他要账。爷爷。好，好，好，我不说了。这孙女大了，不能留，向着别人了。哎呀，爷爷，他毕竟是为了我才变成这样的，我不能没良心呀，是不是？只是因为这样，那看来不是喜欢，那我可要再去为你物色订婚人了。只是因为这样，那看来不是喜欢。那我可要再去为你物色订婚人了。我不是那个意思，哎呀，爷爷，你就别逗我。爷爷，其实我跟季良泽第一次见面，不是六年前，而是更早的时候。哦，当时我还在上学，发现骑车路上不小心蹭到了他的车，他当时就要从车上下来教训我，特别冷酷。是可凶了。我下车发现我是一个学生之后，一起立马软了下来，说：“算了，不用陪。”那后来呢？我后来啊，我的裤子蹭破了，反、啊、而是他开车带我去了诊所，还替我付了钱。当时脸可臭了，你是不知道。不过，我就莫名觉得。又好笑，又温暖，所以可能从那个时候，我就已经喜欢上他。你曾经那个时候就开始喜欢上他了？嗯，爷爷，那时候我再见到他时，是真的很开心。人们都说，如果你喜欢一个人。再见他的时候，还是会感觉到很开心。所以，就算我和季良泽经历了这么多，我对他的爱还是很纯粹。爷爷，你就成全我吧。你都说到这份上了，我还能做恶人？<笑>谢谢爷爷。爷爷已经同意我们的事儿了，我就醒过来好不好？你不是说一直都想再听一句“我说我爱你”吗？来，你过来帮他擦一下，他自己会擦。你听好了，季良泽，我爱你。我没听清，你能不能再说一遍？你醒了。
告诉你个秘密。其实什么秘密啊？其实呢，从我第一眼见到你的时候